Salam, Real TV efirdədim. Zengezur dəhlizi artıq gerçekliğe çevrilib. Ve bu dəhliz təhkikə Canıbı Qafqazın deyil, eyni zamanda dünyanın siyasi-iqtisadi mənzərəsində öz təsirini göstərəcək. Elə Prezident İlham Əliyev də Naxşıvana may ayının 10-unda etdiyi sonuncu səfəri zamanı da Zengezur dəhlizinin vacibliyini və açılacağını, mütləq şəkildə açılacağını vurğuladı. Bu ve diğer meseleleri müzakir etmek için biz hazırda Londona bağlanmışıq ve bizim en söhbətimiz müstəqil jurnalist Canıbi Qafkaz üzrə araştırmalar aparan Neil Watson'dır. Sir, hello. Oh, hello there. Thank you for inviting me to speak today um, about the Zangazor Corridor. Yes, uh, my first question about the Zangazor Corridor. You know, it was the... Mənim ilk sualım Zangazor dəhlizi ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan, Rusiya ve Elmənistan arasında 10 noyabr beyannamesinin əsas bəndlərindən biri də Zengezur dəhlizi idi. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə deyib ki, Zengezur bizim əzəli torpağımızdır və biz o torpaqlara qayıtmalıyıq, qaydacıyıq. İlk növbədə Zengezur dəhlizinin siyasi və iqtisadi rolu haqqında danışmağınızı istərdik. Bunun Canıbı Qafqaza, Avropaya və Asiyaya faydası barədə gəlin danışaq. For South Caucasus region, also for the uh, Europe and Asia. Well, first of all, I think it's very significant that we're speaking today because today. Salam. Her şeyden evvel düşünürüm ki bugün danışacağımız mevzu çok vacibdi. Rusya Xaricişler Naziri Sergey Lavrov'un Bakıya seferi baş tutup ve bu sefer çerçevesinde Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev ile görüş geçirip, şüphesiz ki bu görüşte Zengezur Dehlisi barede de danışılıp, Zengezur Dehlisinin yaradılmasını çok vacib hesap edirəm. Bu aslında Sovet dövründən Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanla birləşdirən dəmir yolu əlaqəsidir və bu göründüyü kimi son 30 ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən qarşı durmaya görə kəsilib. Zənnimcə Ordubatdan Ermənistan sərhədinə qədər olan hissə əslində tamamilə bərp olunmalıdır. Yenidən qurma işleri nəticə itibarilə bölgə üçün çox yaxşı olacaq. Zengezur dəhlizi Azərbaycanın milli maraqlarına tam cevap verir. Bu, həm də ticarət baxımından da çox əhmiyyətli olacaq. Eyni zamanda kent təsarifatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində mövcud vəziyyəti də dəyişəcək. Artıq məhsullar bu bölgədən Azərbaycana, daha sonra MDB ölkələrinin digər bölgələrinə və nəhayət Avropaya çatdırılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan və Ermənistan artıq müharibə vəziyyətində olmadıqları üçün bunun Ermənistana da faydası olacaq. Buna görə düşünürəm ki, buna çox müsbət baxmalıyıq. Siz Zengezur dəhlizində qərb ölkələrinin rolunu necə qiymətləndirə bilərsiniz? Məsələn, elə Birləşmiş Krallıq, Fransa və digər ölkələr burada hansı rol oynaya bilər? Um, I think that actually it's quite regrettable that um, western countries have not been more outspoken about this. Aslında gerb ülkeleri bu mevzuda açık mövge tutmaktan daima çekinirler ve bu çok tesif doğurur. Noya Brian'da sül mukabilesinin imzalanmasına çok destek oldular. Ancak sül mukabilesinin esas müddialarından biri bütün nəqliyyat elagelerinin yeniden berpa olunmasıydı. Şüphesiz ki bu muharbenin pozduğu esas nəqliyyat elagelerinden biridi. Bununla birlikte, xüsusən Fransa, Kanada ve diğer ülkeler bu mevzuda Azerbaycan'a karşı gerezli açıklamalar verip ve biz artık bilirik ki bu ülkelerde Ermeni diasporası çok güclüdür ve onlara siyasi tesir gösterir. Ancak düşünürüm ki Büyük Britanya dəhlizin yeniden kurulması meselesine çok müsbət yanaşır ve destekliyir. Britanya bunun bölgeye iktisadi fayda getireceğini çok yaxşı anlayır. Bildiğimiz gibi Qarabağ təxminən 30 il əvvəl ermənilər tərəfindən işgal edilmişdi. Lakin Dünya Birliği bu əraziləri beynəlxalq hüquq çərçivəsində Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıb. Buna görə qərb ölkələri də artıq bu məsələyə çox müsbət yanaşır. Bu Ermənistana necə təsir göstərəcək? Çünki Ermənistanda baş verənləri bilirsiniz. Bütün bu prosesler Ermənistanın siyasi-iqtisadi vəziyyətində necə təsir göstərəcək? Well, 
Unutmayaq ki, Ermənistan Qarabağı işğal etməklə Azərbaycan və Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərə son qoyub və sərhədlər bağlanıb ki, bu da Ermənistanın kənd təsarifatı ixracına mənfi təsir göstərir. Ermənistan dənizə çıxışı olmayan bir ölkədir. Onlar anlamalıdırlar ki, sözü gedən bu dəhliz vasitəsilə artıq onlar da rahat şəkildə ticarət əlaqələrinin həcmini və miqyasını artıra bilərlər. Bunun Ermənistan üçün faydalı olacağını düşünürəm. Bu, faktiki olaraq ölkədəki real qiymətləri indirəcək və ən əsası erməni xalqı qatı millətçilik fikirlərindən əl çəkməlidir. Bundan əlavə, bu qatı və dağıdıcı millətçilik ideologiyası ermənilərin özlərinə qarşı işləyir. Ermənistan minə xəritələrini Azərbaycana vermir. Bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyət hansı addımları atmaq oldu. Ermənistan xalqı vəziyyətlə bağlı reallığı gerçəkliyi artıq dərk etməlidir. Təəssüf ki, Ermənistanda kütləvi informasiya vasitələri ictimaiyyətə həqiqətləri əks etdirməyən fərqli fikirlər çatdırır. Ölkədə yaşayış səviyyəsi çox aşağıdır və bunu erməni xalqı çox gözəl bilir. Düşünürəm ki, daha yaxşı həyata sahib olacaqlarını anlasalar, qonşuları arasındakı münasibətlərə də bu müsbət təsir edəcək. Ermənistanın daxili və xarici siyasəti xarici qüvvələrdən asılıdır. Əlbəttə ki, bu belə davam etməyəcək. Onlar daha parlaq gələcək üçün Azərbaycanlılarla sülh və əmin amanlıq şəraitində birlikdə yaşamağın vacib olduğunu başa düşəcəklər. Mən yenidən Zəngəzur dəhlizinə qayıtmaq istəyirəm, çünki Prezident İlham Əliyev dəfələr də deyib ki, Zəngəzur dəhlizi mütləq açılacaq. Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu olacaq. Buyurun. Bəli, bu doğrudur və düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyev bunu söyləməklə Azərbaycanın regionda hərbi gücə çevrildiyini bildirir. Azərbaycan 30 il beynəlxalq ictimaiyyətə çağırışlar edərək Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərini sülh yolu ilə qaytarmağa cəhd göstərdi. Amma bu işə yaramadı və sonda yalnız keçən il erməni təcavüzünün regionda qarşısını almaq üçün Azərbaycan hərbi əməliyyata başladı və işğal olunmuş ərazilərini. Əraziləri azad etdi. Beləliklə düşünürəm ki, bu, xüsusilə Ermənistanın hazır ki, rəhbərliyinə bir dərs oldu. Azərbaycan xalqının öz torpaqlarını güc tətbiq etməklə də olsa, azad etmək haqqı var. Bundan başqa, Zəngəzur koridoru Rusiya ərbiçiləri tərəfindən qorunacaq və nəticə itibarilə Azərbaycan gedə bildiyi qədər irəli gedə bilər. Ermənistanın bəzi siyasi liderləri qisas barədə düşünürlər. Yəni, işğaldan azad edilmiş əraziləri geri qaytarmaqdan danışırlar. Onlara sözünüz. İntiqam tarixi həqiqəti və düşdükləri vəziyyəti anlamayan insanlar tərəfindən edilən bir şeydir. Azərbaycan ötən ilin sonundan bəri, 30 il əvvəl ondan oğurlanan ərazilərini geri qaytarır. 1905-1920-ci illər arasında Azərbaycandan qoparılmış ərazilər İravan şəhəri başda olmaqla Azərbaycanın tarixi və əzəli torpaqlarıdır. Azərbaycan beynəlxalq hüququ dəstəkləyir və indiyə qədər öz qanuni ərazilərini bərpa edib. Sonuncu sualın böyük qaydışla bağlıdır. 10 ildən artıqdır ki, Canıbi Qafqaz mövzusunu işıqlandıran bir jurnalistin əlbəttə ki, mövqeyini öyrənmək istərdik. Bilirsinizmi, 2009-cu ildə Azərbaycan həqiqətləri haqqında yazmağa başlayanda şəxsən bütün bu hadisələrin baş verəcəyini düşünmürdüm. Azərbaycan dövləti öz ərazilərini işğaldan azad etməklə bölgədə inkişafa təkan verib. Bununla da Qarabağ həqiqətləri dünya miqasında tanınması üçün bir fürsət yaranıb. 
Hesab edirəm ki, regionda sülhün korunmasında Türkiye'nin rolu var. Bundan başka, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın Sovet İttifaqı xaricində Rusya ile sıx tarixi əlaqeleri var. Məhz elə Rusya Prezidenti Putinin vasitəçiliyi ile 10 noyabr beyanatı imzalandı. Rusya hərbiçilərinin bölgede olmasına ihtiyac var ve Azerbaycan'ın ireli sürdüğü şartları altında bu təmin edilir. Cenab-ı Hatsan fikirlerimizi bizimle, tamaşaçılarımızla bölüştüğünüz için size teşekkürümüzü bildiririk. Yeni müsahibimizde ümit besleyirik. Well, thank you very much indeed for the invitation today, and it'll be an absolute pleasure to participate in the future. Thank you. Thank you so much. Geldi ki bizimle bir başa bağlantıda Birleşmiş Krallığın jurnalisti, müstəqil jurnalisti ve uzun iller Canıbı Qafqazla işleyen Canab Neil Watson idi. Biz Canab Watson'la son hadiselerden Zengezur Dəhlizinin gerçekleşmesi büyük kaydış ve bundan ileri gelen Diğer meselelerden danıştık. Salamat kalın.